先立十万年，三界至尊先帝陈平与瑶池真圣赵灵寒大婚，三界恭贺，天地同喜。小仙财神率领人妖仙三界，恭贺先帝帝后新婚大吉，永结同心，特送两尊金像。祝各仙帝寿后幸福一生，良缘随意。从今天起，你贵为帝后，本帝向你承诺，护你一生。只要能跟你在一起，我什么都不在乎。吉时已到。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！本尊未到。算什么吉时啊！大胆魔尊，今日先帝陛下大婚，你也敢来捣乱，找死吗？跪下认错，报备元神不灭！一群蝼蚁，也敢对本尊大呼小叫？死！啊啊啊啊、杀了魔尊！呀、啊！啊魔尊，你想让魔族与三界之众永世除名？死的是你，不是我。本尊今天要灭了你，一统三界，找死！<笑>法天圣地，杀你！可是劳烦先帝。哎，灵魂，<笑>先帝，你不愧是三界至尊，我不是你的对手。但如果你不想这娇滴滴的心囊子惨死当场，交出斩龙剑！先帝不可！斩龙剑乃您仙骨所化，若受损，你将当体崩坏。你贵为三界之子，当以三界安危为重任。交出斩龙剑！先帝不能交，你的性命微不足道。如果要来世，我再做你的妻子，伺候您左右。快杀了魔尊！放了我妻子，否则三界将无你魔族容身之处。先帝，你威胁不到我。嗯、交出斩龙剑，我再给你最后一次机会。交出斩龙剑，好。嗯，我答应你，一手交人，一手交剑。不，不要！啊李寒，你陈平，今日这场婚礼也是你的葬礼。拜见女帝，陈平啊，你以为本尊要一统三界，殊不知是本尊和众仙做的一出戏。我主人。还是幕后操守。主人谋划千年，今日得偿所愿，成为三界至尊，恭喜主人！赵灵寒，当年心魔大战，我身负重伤，是你散尽千年修为救了我。我许诺你，要护你一生
愿意为你付出一切，你为什么要这么对我？为什么？先帝啊，先帝，看你如此可怜，我便告知你实情，也让你死个明白。当初仙魔大战，救你之人并非是我，而是玉瑶仙子。你说什么？原来，我竟然整整错案了千年。赵凌寒，本帝一定会让你付出百倍、千倍的代价。下辈子吧，只要我得到你的仙魂、仙骨、仙血，本圣便可以得到你万年的修为。就让本圣先取你仙血。你以为就凭你那几只蝼蚁？便能夺得属于本帝的一切，本帝绝不如你们所愿。一七八三七，快捉住他！啊！啊我重临仙界之日，祝逆臣皆当死去。先帝，我们在人间寻觅你鲜血、鲜魂、鲜骨所化的三颗地珠，已有二十年，却迟迟没有线索。这重临仙界，恐怕是遥遥无期呀、啊！哎，财神，我刚才算出，今日彗星高照，贵人将至，你我之局可破。啊，是他吗？倒是小哥哥，人家听说你是远近闻名、摸骨算命的奇人，来帮人家摸摸腿嘛。人家的腿滑不滑呀？啊！古三两，你听见？傅文义。你走吧，你不是我要找的人。你才命轻贱呢！你个臭算命的，把老娘摸了又摸，这样就想打发我走？我跟你说啊，没有十万块钱，这件事儿摆平不了。有钱？怎么，白吃老娘豆腐还不给钱是吧？行，我这就砸了你的招牌！住手！老，住手！你个小贱人，谁呀、啊？咋管老娘闲事？我家小姐可是苏家千金苏青瓷，小凭你也敢冒犯？修仙世家苏家。苏小姐，对不起，是我嘴贱，我该打。<笑>走吧，是是。没想到玉瑶竟然带着我鲜血所化的地珠转世，我错爱了一千年，这次我绝对不会再错。跟我结婚，为期一年，这些钱就是你的，你愿意吗？啊！小姐，这算命的估计这辈子都没见过这么多钱，居然愣在原地。找他假扮过夜结婚一事，行得通吗？放心，只是敷衍家中长辈，走个过场，不会有危险。事成之后，必有重谢。好，我答应你，玉瑶。这辈子该我保护你了。
这仙人秘境即将开启，青丝他人呢？我苏家能否借此机会，依靠灵天剑走于秘境中，夺得仙果造化，振兴苏家？青丝和林道的婚事是关键。也不知道林道哥哥到底看上苏青瓷什么了，我哪里比他差嘛？你终于回来了，快拿上户口本，去和林道把结婚证领了。我已经不能跟林道结婚，什么意思啊？爸，介绍一下，陈平是我的合法丈夫。十分钟之前，我们已经领证了。胡闹！你这简直是胡闹！这小子是谁？从哪冒出来的？这不是街头那个臭算命的吗？苏青瓷，你脑子瓦特了是吧？灵天剑宗可是除了天龙殿之外的第二大宗派。底蕴深厚，势力强悍。林道可是未来的宗主，你放着前途无量的林道少主不嫁，却要嫁给这个狗见了都要摇头的江湖骗子。苏青瓷，我是你爸，你的婚姻我做主，你必须嫁给林道。这小子无名小卒一个，他怎么跟林道比呀、啊？区区灵天剑宗的少主，与我比起来，连提携的都不配。与其讨好他，不如选择相信我。苏家可随我。万古不朽，笑死我了！不知道的还以为你有多厉害呢。你今天来到我们家，已经够你出去吹一辈子的牛了，还万古不朽？我呸！青瓷啊，你妹妹也想嫁给林道，可是没机会啊。你应该珍惜啊，那秘境数百年才开启一次，机会难得啊。你只有嫁给林道，才能帮你拿到仙果，是咱们苏家崛起呀、啊。秘境中的仙果，我会凭我自己的本事拿，我也会亲自带领苏家崛起，不必依靠林道。你是有天赋，又有实力，可那秘境之中毕竟危险重重啊！你知道有多少人命运其中吗？那林道天赋妖孽，年轻一辈，他又是最强者，还有林天剑宗做后台，你不靠他靠谁呀、啊？靠这个小子吗？他能给你什么？他只能拖你后腿，让你成为天下最大的笑话。八方来朝，万心臣服。我就是这世间的主宰。区区灵天剑宗是什么东西？他林道能做到的，我也做得。他林道做不到，我还能做到？下秘境，取仙果造化的拥有，足矣。哟，还世间主宰呢？你算个什么东西？也敢跟林道哥哥比？好啊，你要能获得仙果，我就把女儿嫁给你，又何妨？现在已经不是我能掌控的了，钱我会照给你，赶紧逃命吧。帮你取得仙果造化是我的承诺。拿着钱走不是更好吗？他为何执意如此？是邪佛唐风，万佛宗的少宗主。是古楼上官七武，乾坤神功的圣女，听说喜欢将血气旺盛的男子炼制成炉鼎。这是灵道。四大宗派第二贤宗，灵天剑宗的少宗主灵道，他可是百年来有望第一个成为剑心的天才妖孽。是啊，青瓷，这就是你找的挡箭牌吗？一个毫无羞涩的贱人。灵道，你放尊重点，他是我老公。我知道一直以来你都想振兴苏家，只要你嫁给我，成为我灵天剑宗的少夫人，有我的帮助，苏家自然能够崛起。这是苏家的事，就不劳林少挂心了。秘境仙果我会取到的。仙之秘境危险重重，即便是我也不敢保证取得仙果万无一失。你不行，不代表青瓷不行。有我的，这仙果当可取得。就你也妄想在秘境中取得仙果造化？此次秘境随机出现在天龙殿，秘境破损严重，只有天赋强大到能够敲响神环钟的人才有资格参加。你没有修为，天赋极差，敲不响神环钟就没有资格参加，还敢妄言帮青瓷取得仙果造化？大言不惭！林少，这陈平啊，就是一个臭算命的道士，跳梁小丑罢了。青瓷，但凡你选的这个小子是筑基期，也能勉强做本少的对手。可惜呀、啊，他此生无法达到练气期，只有选择我才能助我。你如今只是筑基境，眼界太窄，见我如同井底之蛙，埋头祭月。哼，好啊，大可以展现你的修为。最好把本少吓得屁滚尿流。安静
，先自秘境资格淘汰测验即将开始。这便是我天龙殿至宝神黄钟，尔等只需将手放在其上，催动灵力，神黄钟响便是通过测验，获得参赛资格。现在测验开始，我来试试。好，要啦，不合格。嗯，啊啊啊唐风，上官青武，获得了秘境资格。王涵，你去试试。神皇钟一响，测试通过。那个算命的就不用看了，他肯定通不过神皇钟的测验。主要还是看刘少的肃清词。苏青瓷年纪轻轻就有筑基初期的修为，不知道能让神皇钟想几次。三想，苏青瓷的天赋果然惊人，怪不得会被凌云剑宗的凌霄看上。苏家未来可期啊！三想，不愧是本少喜欢的女人，这天赋。配得上本少，出算命的本少让你长长见识，瞪大你的狗眼，看看什么是天之骄子。嗯哎、<笑>无暇，这林道不愧是天才妖孽呀、啊！据传天龙殿的大长老也才四想，陈平那个算命的也敢和林道比天赋啊？做梦呢！是啊，有百年没有出现过神皇中无想的天才了。是啊，获得秘境的资格，这就是林天剑宗少主的含金量，前途无量啊！是我的好女婿，不愧是林少，他才是我最认可的姐夫。陈平，你这个废物，凭什么跟我们林少比？赶紧跪下来磕头认错吧！算命的，看到了吗？跟我斗，你嘿，你不是很狂吗？来啊！让本少看看，你能让神皇钟想几想？小孩子的玩意儿罢了，我看你是不敢了吧？青瓷看到了吧？本少无想，天资妖孽，这个算命的连测试都不敢，哪里配得上你？我们才是天生一对儿。没事，哭着点下巴，别惊掉了。哭着点下巴，别惊掉了。哼，这陈平毫无修为，还嘲讽林少，勇气可嘉，但也丢人现眼。你算个什么东西啊？想让林少哭着下巴？你可真是个逗逼！不对。若通不过，应该是被神皇钟震飞才对，有问题。小子，还不死心？就是使出吃人奶的劲儿，神皇钟也不会有半点反应。你没有资格跟我抢女人，赶紧滚！好孩子，不必如此惧怕本帝。<笑>你有病吧？你居然跟神皇钟对话，在这装什么呢？你这么厉害，那就让神皇钟想一次呀。那就想一想吧。不可能！哈哈哈哈！没有安全敲响，天赋不够，装逼失败，笑死了。小子，连神皇钟测试都通不过，还敢望言帮青子取得仙果造化？就是。装了半天了，神皇钟都没想一下，连我都不如。就你这样，怎么能跟林少比？不自量力！你现在知道你有多可笑了吧？
，文子天赋实在太差了。神皇中孕育了千年，诞生了灵芝，他在怕，不敢考验我。陈施主，贫僧实在看不过去了。神皇中乃是神器，岂会怕了你？就是，我看你根本通不过神皇中的考验，只是为了那点可怜的自尊心，在这里胡乱说瞎话，简直是滑天下之大稽。你拿我们都当傻子吧！长老，大家时间宝贵。不能允许这小子在这胡闹，请你把他赶出去。对，赶出去。小子不知天高地厚，滚出去！给我三秒，安抚一下神皇中。不见棺材不落泪，给你三秒，给你三天三年又如何？你今天要能让神皇中想一想，我就管你叫一声爷爷，给你跪地磕十个响头。今天你要是能让神皇中想一想，我就免费给你当一年的奴婢，任你使唤。我田中也愿意陪林少和苏小姐一起。你这个臭算命的，如果能将神皇中敲响一声，我愿意给你磕十个响头，叫你一声爷爷。我谢意跟了。难得林少有如此雅兴，我上官青雨跟了。贫僧唐风也跟了。我成全你们。再不想，我灭你灵智。我成全你们。再不想，我灭你灵智！别挣扎了，废物，承认你的无能吧！你不可能通过神幻中的考验。你怎么回事？快放神幻中！神幻中，神幻中怎么会响？不过是一响而已。和我的无相比起来，微不足道。怎么可能？三想，三想，神皇咒，给我想。无想，这和天才林道有同等天赋。看来陈平所言非虚，这神皇中真的怕他呀。无想，天才妖孽啊，是老夫眼拙。六想，绝世天才呀。什么？没有想，这陈平欺骗我们，天赋居然这么可怕！陈平到底是什么人？天赋居然比林少还要强！天赋如此惊人，怎么会是一个普通算命先生？这个身影，我为何感觉如此熟悉？陈平，我居然想瞧了你，能瞧瞧神幻中六想做本少对手，你够格了。你也可以做我对手，林道，我今天只想让你知道一件事。你的修为、你的天赋、你的一切，于我面前都不值一提。什么？这九霞，这真是万古无一的天才呀、啊！除了传说中的天龙殿祖师爷，已经上千年没有人可以让神皇中九响了。这个男人有点意思。神皇中九响，尔等可还记得匡才所言？你不过就是个臭算命的，让本小姐给你当奴婢，你也不撒泡尿照照你的德行，你配吗？本来就是开玩笑，这小子不会当真吧？让我们给这个算命的跪下来叫爷爷，做梦吧！就这白痴，也不掂量掂量自己什么身份，一个臭算命，他还想蹬鼻子少爷？本少还真是想藏你天赋，那又如何？你始终是一个没有修为的弱小爬虫，让本少管你叫爷爷，做梦！你可能搞错了，不是我没有资格，而是你，你们，不仅没有资格当我的孙子，连给我下跪的资格也没有。至于你，姿色和人品极差，更不配做我的奴婢，懂吗？更不配做我的奴婢，懂吗？你，贤侄秘境即将开启，一切仇怨，到时候你们自行结算。要是有人在天龙殿闹事，全部取消贤侄秘境资格。算你主运。陈平，领导睚眦必报，你现在的处境很危险，一会儿等他们进入秘境，你赶紧逃吧。放心吧，贤侄秘境中，该逃命的。是他们
这是什么东西啊？好可怕！世仙物在老祖留下的秘境攻略中，我见到过，但凡接触者均被吞噬。还好有这琉璃界山，是血武的克星。闪开！林少，我的身材也不比我姐姐差，还比她活好。她要是不嫁给你，我嫁给你。你不错，逆境之行，保你过关。谢谢林，谢谢道哥哥，多谢林少。不愧是林少，这血雾如此可怕，被你轻而易举就吹散了。林施主，逆境之行，我依你马首是瞻，还请。多多照拂，林少爷也多多照拂照拂奴家。又来了，快走！啊啊啊、你没事吧？我没事。走。是什么？轮回仙术，四大宗门花费几百年的时间在秘境中寻找的仙术。轮回仙果，据传此树五百年一开花，五百年一结果。服下此果，可以改变任何体质，拥有先天道体。先天道体不仅令修士修行的速度增加百倍，还可以悟道。一旦悟道成功，就可以得道成仙，入列仙班。就算悟道失败。仙果也能增加服用者三百年的寿命，这种诱惑没人能抵抗，难怪四大宗门都为之疯狂。仙果是我的，滚开！那仙果是我的，那是我的。我的这时，威压。没错，仙道威压。仙果成熟时会形成十步距离的仙道威压，只有实力足够强。才可以进入其中取得仙果，这是一种生死考验，非实力强大者强取，灰飞烟灭。我不入地狱，谁入地狱？让贫僧试试仙道的威压，跨过十步仙道威压，取得仙果。嘿，不用去送死了，凭他的修为，根本无法取得这仙果。这轮回仙树上有着属于我仙谷地珠的气息，难道仙谷在这轮回仙树之中？一个没有修为的人依靠女人来到这里，真是个废！姓陈的，你还是赶紧闭嘴吧！唐风少主可是万佛宗的少主，从小修行炼体功法，早就刀枪不入了。他一身修为，更是筑基初期，是仅次于道哥哥的存在。你一个臭算命的，凭什么质疑他？怎么，小哥哥，你认为唐风筑基初期的修为无法取得仙果，而你个算命骗人的废物，能取到仙果？也罢，让贫僧取得仙果，让施主进阶试验不愧是仅次于道哥哥的天才，换做别人一步都走不了，一碰到就灰飞烟灭。他居然走了两步。<笑>唐风实力不容小觑，既能抗衡仙道威压，四步了，还有六步就可以进入仙术取得仙果。这唐风还有点东西，可惜了，我刚才掐指一算，这已经是他的极限了。陈施主，你是何种东西，也配对贫僧指指点点？我劝你还是放弃，一步天堂
，一步地狱。你这一步落下，轻则受伤，重则一身修为，不知东流。陈施主，你如此瞧不起贫僧，贫僧倒让你看看贫僧是如何取得仙果。唐风少主走了五步了，他再往前五步，扛过仙道威压，这仙果可就是囊中之物了。啊！唐风少主的实力仅次于灵兽，连唐风都败了，那还有谁能扛得住仙道威压，取得仙果呀？这轮回仙果确实是好东西，可是太难取了。是啊，待贫僧休息片刻，我定要将陈平撕成碎片。唐风，你自己失败了，就把怒气撒在陈平身上，人家好心劝过你，是你自己不听。若不是这小子出言，扰乱我的心境，我又怎么可能失败？还得我来。轮回仙果，你们这里任何一个人都没有资格取，包括你林道。胆敢强行取之，同样轻则受伤，重则一身修为毁一旦。陈平，你疯了吧？道哥哥可是第一天才，筑基中期的强者，是年轻一辈无敌的存在。就你一个算命的，挺有资格质疑他？我看你是活得不耐烦了吧？诸位，陈平此人太过分了，连我苏梦涵都忍不了了，日后我定要杀他。陈平，你害贫僧受伤，你的命贫僧定来取。陈平小哥哥的命还是留给奴家吧，此等上好的徒弟可不好找。杀了陈平，杀了他，杀了他，杀了他！诸位，何须跟一个废物计较？留他一条狗命，睁大你的狗眼，看看自己几斤几两！不愧是林少，轮回仙术六步，轻轻松松。再往前走四步，轮回仙果就伸手可摘了。臭算命的，你看见了吗？这就是林少的魄力，是你这样的垃圾永远无法理解的。距离轮回仙术还有四步，林少当属我们之中最强。这是灵天剑宗的独门丹药，玄力丹，十分的珍贵。可短暂的提升服用者的修为。苏青瓷，你看到了吗？这就是强者跟菜鸟之间的差别。这陈平怎么能跟道哥哥比呢？等道哥哥拿到仙果，成就先天道体之后，他陈平呀，连给他舔脚趾头的资格都没有了。取得仙果，你也太瞧得起他了。九步已是他的极限。若强行再进，轻则重伤，重则死。小子，你就嘴贱吧！等我取了仙果，再要你狗命！霸道剑意。果然只有林少才能取得仙果。今后的修仙界，林道之名名震天下，不过百年便可飞升仙境。太好了！道哥哥迈入第十步了，等他取得仙果，飞升成仙以后，我就是仙人夫人了。陈平，你不是说道哥哥取不到仙果吗？怎么样，现在打脸了吧？他临道，撑不过三秒。你胡说八道什么呢？三，二，你没完了是吧？你没完了是吧？道哥哥，道哥哥，你没事吧？没事。仙之威压，恐怖如斯。要是没这灵丹，我早已殒命。只不过这仙果只可看不可取，我甘心。这轮回仙术，早在个百年前就已经枯萎。因为我仙力磅礴，才重新凝结出了一枚轮回仙果，所以这仙果只有我能取。陈平，这话怎么能乱说？笑死个人了！
，你陈平若是修为高深的修士，我还会半信半疑。可你只是一个江湖术士，你说这话也不怕被人耻笑啊？只有你英取，笑话！毫无修行的废物，还妄想取走仙果，痴心妄想！你也不撒泡尿照着自己，够不够资格？连唐风少主跟道哥哥都办不到的事情，你能办得到？你不是要帮苏青瓷去取仙果吗？仙果就在面前，你倒是去啊！我看你不出一步就得死，别去世了，丢了面子是小，丢了命是大。我承诺过，会为你取得仙果，就一定会。说你胖，你还喘了是吧？行，来。本姑娘把路给你让开，你赶紧去。只要你不怕死在仙道威压之下，尽管来。仙道威压只是由我的一缕仙气凝聚而成，你们为之恐惧，我却无惧。青瓷，我需要借你体内的鲜血滴珠一用。我需要借你体内的鲜血滴珠一用。啊。陈平，你还真是不见棺材不掉泪。我猜你现在心里肯定很害怕吧？但是为了尊严，又不得不装下去。只是你不知道，你已经死路一条了。陈施主，你自己前去赴死，也省得贫僧自己动手了。小哥哥死了真可惜啊，奴家还想跟你共度春宵呢。陈平，别去，仙道威压，你抗衡不了，尊严不值钱。命要是丢了，就真的没了。无万无一，永恒不灭。无便是仙，无便是道。你只是由我一缕仙气凝聚而成，也敢给无施压？这命运好熟悉啊，好像在哪见过。醉。哈哈，蠢货。真当自己是修仙大能了，还想碎了这仙道威压？别说是我，就算是老祖来了，对着仙道威压也毫无办法。算个什么东西？就是，这仙道威压何等恐怖！就凭你一个江湖术士，你也能破这仙道威压？如果你真破了，我叫你爸爸总行了吧？啊啊！什么？真的碎了？叫爸爸就算了，被捅了？这不可能！仙道威压可是仙果成熟的时候形成的，就凭你一个江湖术士，你怎么可能做到破碎仙道威压呢？你居然比我强！接受？我不接受！这这怎么可能？碎裂仙道威压，这陈平绝对隐藏了修为啊！这陈平是匹黑马，不能惹。哎，陈大哥，是我们有眼无珠，之前得罪了，请不要跟我们一般见识啊！对对对对，这陈平啊，之前我不是故意嘲讽你的，你一个男人应该不会跟我一个女人计较吧？你们啊，我从未放在眼里。<笑>你装个屁呀、啊！你根本就没有进入仙道威压，又如何能碎了仙道威压？道哥哥。你这是什么意思？啊？很简单，他就是个废物，根本碎不了仙道威压。仙道威压不知道出了什么问题才消失，他走了狗屎运吧？原来如此，我刚刚就是故意嘲讽你，个垃圾！切，给一个垃圾道歉，想想都想吐。青瓷，我这就为你取下仙果，大胆恕子。老夫乃灵天剑宗二代老祖，这轮回之术乃是我灵天剑宗之物。你若敢动仙果一下，老夫便灭你满门。子孙灵道，拜见老祖。原来真是我灵天剑宗后代子孙。当初老夫在这秘境之中身受重伤，难以离开，便融入在这仙术之中，在此等候多年
，就是想到有朝一日能够亲手将这仙果送到我凌霄剑宗的后代子孙手中。多谢老祖，小子，凭你还想取得仙果？我凌天剑宗二代老祖在此，仙果送的。这轮回仙术什么时候成为凌天剑宗之物啊？这凌天剑宗看上的东西，那自然是凌天剑宗的。你算什么东西？若不想死。安金混蛋！我看上了凌天剑宗，那凌天剑宗就是我的。这轮回仙术也是我的。让路吧，我要取仙果了。小子，在我老祖面前还敢如此嚣张，真不怕死吗？是吗？在我看来，他就是一个躲在轮回仙术里苟延残喘的可怜虫罢了，何惧蚩尤啊？<笑>好，好，好，这么多年来。是第一个敢挑衅老夫的狂徒，老夫今天就灭了你！本次在老夫的手中，也算是你三生有幸。陈平，你真是吃了雄心豹子胆了是吧？居然连凌天剑宗的老祖都敢得罪，这次你死了也活该！前辈，仙果陈平不要了，他刚才顶撞你，我替他向你道歉，请饶他一命。你又是什么东西，也敢？跟老夫要面子，老祖，她是我喜欢的女人。青子，别怪本少没有跟你说，这废物可以不死，但你必须成为我的女人，这样老祖才可以饶她不死。既然你是我凌天剑宗的祖孙媳妇，那就看在你的面子上，饶了这小子一条狗命吧。区区一缕残痕，想杀我，你还不够资格，还敢侮辱我家老祖！找死！陈平，你别说话了。林道，我是不会答应你了。你要想拼命，我奉陪。敬酒不吃吃罚酒。别废话，杀了这小子，仍然是我的祖孙媳妇。陈平，前辈出手没有活口，这次你死定了。剑气纵横三万里，一剑光寒十九州。有、哦。这，这怎么可能？陈平一点修为都没有，前辈出手，他是怎么挡得住的？不可能，他剑气如此霸道，你怎么能够轻松接住？雕虫小技而已，想伤我，还远远不够。什么？碎了？这？他竟有如此实力？该你接我一剑了。若不死，我足够你吹嘘一辈子了。你想杀老夫？哼，痴心妄想！陈平，没想到你还隐藏了一些实力，不过这远远不够。前辈肯定是觉得杀你没必要使出全力，所以你才能活的。这次你激怒了前辈，我你死定了。老祖，杀了他。好，这次我便不留手，一招。你杀你，前辈认真了。陈平，别又活路了。陈平，虽然你有实力，但他毕竟是凌天剑宗的老祖，惹不起。快走。你放心。一剑，灭世。啊！老祖，什么？老祖，什么？不，不可能！你只是个废物，你有什么实力杀我老祖？绝对不可能！一是你搞了什么鬼？那你要不要来试一试？陈平的实力竟然如此之强，这次仙果必然是被他所得。若我能讨好他，得到仙果，那我未来前途不可限量。陈平，之前是我有眼无珠，错怪你了。希望你大人不计小人过，你就原谅妹妹呗。其实我第一次见你，我就喜欢上你了，只是因为你是我姐夫，我吃醋，所以我才这么对你的。出了秘境以后，我好好伺候你啊，苏梦涵。你看我干什么？只要陈哥哥愿意，我也能是他的老婆。
你们两个在搞什么？林少，吹不起了，良禽择木以栖。弱水三千，我只取一瓢。宋梦涵，此生我非青瓷不爱，收起你的小心思。想做我的女人，你还不够资格。想做我的女人，你还不够资格。你，陈平的实力虽说令我刮目相看，但他得罪了那么多人，且毫无背景，在三大宗门面前就是个蝼蚁。这仙国已定然留不住，看来我的前途还是在林道身上。陈平，你真是不知好歹！你以为你得罪了三大宗门，你能轻易离开这里吗？道哥哥，这陈平在你面前呀，不过是一坨屎。之前我是为了帮你骗得仙国，才出此下策的，你不能生我的气吧？原来如此，是我错过你了，陈平。你今天得罪了乾坤神功、万佛宗、灵天剑宗，死局已定，赶紧滚，否则让你死无全尸！我敢无视分手。仙国是我灵天剑宗的至宝。给本少放下！从此以后，你的命运你做主，苏家也将因你飞黄腾达。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！仙气竟如此浓郁，这是什么至宝？我的仙骨果然在这儿，不过好像出了点问题。仙气缭绕，此剑是极其罕见的至宝。此剑出现在仙之秘境，莫非是仙人飞剑？传说中的仙剑？我林天剑宗各大老祖留下的秘境攻略中，也没有此剑的记录。但此剑散发出让我头皮发麻的无敌剑意，仿佛万物都要臣服，就连天地也接不住一剑。此剑定是仙剑。若你拥有此剑，三千州谁敢与之一战？仙剑是我的，仙剑是我的，谁也别抢我的，我的。啊啊、道哥哥。啊！道哥哥，这么多人啊！是剑灵，今天我可以大吃一顿，吸食了你们的血气，正好可以令我恢复修为。没想到，仙骨居然诞生了独立的灵智。这仙界灵力极强，能撼天动地。若是能降服他，这天上地下。唯我独尊，容贫僧思考一番，如何降服这个剑灵？别想了，你们都退下吧。此剑灵
，绝非你们可以降服的。神兵小儿，皮子忍你很久了，若还不闭嘴，皮子马上超度你。神兵根本入不了本少的法眼，又凭什么让吾等退下？就凭此剑，乃我仙骨所；就凭吾乃三剑，至尊仙帝，仙之巅，傲世间。有我陈平，便有仙。今日本地便融合仙，令万仙臣同掌三界。今日本地便融合仙骨，令万仙臣服，重掌三界。竟然是他！陈平，给你点颜色，你还真开染房了是吧？为了得到仙剑，不惜编出这么荒唐的理由，真是要笑死我们了。小小蝼蚁也敢称仙帝，不自量力！我们大家都无法得到仙剑，你这个装腔作势的废物，不配得到。对对对，你是仙帝，你牛逼，有本事降服剑灵，取得仙剑杀了我们。对，有本事降服剑灵，取得仙剑杀了我们。陈平，我看你刚上去就会被剑灵一剑击杀。怕了吧？怕了就别在这哗众取宠。赶紧滚吧！本地仙骨所化业的灵智，何惧？也罢，既然你们求死，那我就成全你们。陈明，你别冲动，这剑灵不是我们能对抗的。贪心不足蛇吞象，丢了命就不值得了。此剑我志在必得，不过我要靠你才能取剑。靠我？我的修为还没有灵道高呢。我要怎么帮你啊，陈平？我还以为你有多厉害呢，没想到最后还是要靠苏青瓷。你还算个男人吗？真是要笑死大家了！哼，小哥哥，你不是先帝吗？先帝，就他也配？哼，自取其辱。苏青瓷，你大可以帮他，本少都要看看我这废物是如何取得仙剑的。青瓷，对不起了陈平，敢欺我的女人，你找死！陈施主，你所说的降服剑灵，就是在这里占便宜，你可真是个奇葩！小哥哥，你还是跟奴家走吧，炉顶双修，奴家绝对会让你满意的。陈平，我看你是精虫上网了吧？你以为亲了苏青瓷就能击败剑灵，拿走仙剑？你也太异想天开了吧！鲜血丽珠竟然在此女体内，想要降服我，那我便吞了你！陈平，剑灵发怒了，你死定了！陈平，明年的今天就是你的忌日。谢谢。吞我，你只是我当初一气化三清时，以丝怨念诞生的古魂，三不中，要么与我融合，要么死。你如今修为十不存一，根本不可能强行抹除我，而我却可吞了你。很遗憾，你选错了。很遗憾，你选错了。这是何等的力量，竟让秘境出现崩溃之兆！这不是你能抗衡的，快逃！灵剑之威恐怖如斯，陈平，无路可逃。苏青瓷，你长了胆剑牌，终于因为自己的狂妄，马上就要死了。就让陈平和剑灵打斗，等剑灵灵气耗尽，再出什么降服剑灵得至宝。三人可愿助我？哼，道哥哥，你这方法可真是绝了！我苏梦寒愿意助，奴家愿意相助林上，林松也愿意相助。
。你如今以名存实亡，根本不是我的对手，有何资格让我融合你？今天就封印了你，待我融合仙佛和仙血，我就是你。你与古魂，岂敢造次？林道，唐风，上官亲我，你们不是一心求死吗？上来领死！哼，你能打败剑灵，我确实没有想到。可惜灵力耗尽了吧？别装了，交出仙剑和仙骨，饶你狗命！对，交出仙剑和仙骨，虽然我得不到，但我跟林少交，也是一桩好事。灵气枯竭，你也对我们三个人根本就没有胜算。我的好姐姐，你说你也不找一个资历雄厚的道，我道哥哥可是背靠林天剑宗的，而这个陈平，他就算实力再强，又有什么用呢？还不是连给我道哥哥提携都不配。我劝你啊，还是让他乖乖把仙果跟仙剑交出来。像他这样的小人物，根本没有资格拥有他们，懂了吗？嗯、陈平，一路以来你帮了我很多，也是因为我。才进入这秘境，我不会让你死的。你快走，青瓷，不交出仙果和仙剑，我们还有活路。一旦交出，必死无疑。青瓷，不愧是本少喜欢的你，聪明。可是陈平又能逃到哪去？动手，无论生死。动手，无论生死。想让他死？我尸体上踏过去，三只蝼蚁，一剑灭之。你不要逞强了，他们三个的实力很强，我们俩打不过他们的。接我一剑，若还有命，你们便有机会做我的奴仆。死到临头还大言不惭，受死吧！今日阵容，他认为将白白奉还，给我等着！护身法宝有点意思啊，接我一剑，竟还不死，算你命大。若有下次，必取你狗命。这陈平强悍至极，却答应做我的挡箭牌，他到底有什么目的？这是顺苗。你到底是什么怪物？一剑打败三位重击强者，林道靠着护身法器才没死。这陈平难道是金丹强者？这样的人，岂是我们能惹的？陈大哥，我错了，饶了我，饶了我们！姐夫，我是一时鬼迷心窍，才会对你这样做的。你不要杀我，不要杀我！只要你放过我，我给你洗脚，给你洗衣服，当你的奴婢都可以。姐，你帮我求求姐夫行不行？我不想死，我不想死，求求了。我也不屑杀你，看在你是青瓷妹妹的份上，就饶你一命。南京滚！谢谢姐夫。仙女，毕竟承受不住我强大的力量，碎了。我们走。星七星，时隔二十年，陈平融合仙物。若非仙界下凡，代价太大，你陈平岂能活到现在？不过，也不迟，就让本帝借着你诚实，独问独问。休，剑仙何在？
，小仙参见女帝。你即刻下凡，沙尘体无夺星。事成之后，必有重赏。遵命。陈平，你我再见之时，就是你非破散之日。爸，青瓷，这秘境之行怎么就你们几个出来了？结果如何呀？拿到了。哎呀，太好了！我就说嘛，你一定要靠林少才能拿到仙果。不是陈平帮我拿到的仙果。哦，啊啊哈哈！哦啊，好孩子，呃，前途无量啊！叔叔看好你啊！爸，你可别高兴的太早了。他在里面可是杀了乾坤宫的圣女、上官青武。还有唐风少主，就连林道少主也是因为护身法器的原因才没有死，但是也身受重伤。什么？你这个混小子！啊，上官青武、唐风林道，他们都是有大背景的，而且还有宗门依靠。你，你会牵连我们苏家，三大宗门肯定会疯狂报复啊！这个事情我一个人扛下，不会连累苏家的。不行，你马上和他离婚。这样才能和他彻底撇清关系。不可能，我不会这么做的。你你，三大宗门是个什么东西？于我面前如蝼蚁一般。就算是天龙殿的店主见了我，也要恭恭敬敬的叫我一声祖师爷。啊、天龙店主到。陈平，这下你完了。除了陈平，其余人都走。爸，店主肯定是知道陈平对他出言不逊，咱们赶紧走吧，别害了咱们，快走吧，爸。青瓷，我们走吧。不要，我要跟他在一起。走吧，爸。你先去吧。徒孙拜见，拜见先帝。都起来吧。先帝，这是成功融合了仙骨。没错。我融合了仙骨，不过如此一来，赵林寒必然有所察觉。你先观测仙界动向，寻找仙魂，一有线索，立刻汇报。嗯，是先帝。另外，即刻起，昭告天下，天龙殿召开万龙宴，广邀天下修士共同见证。苏家千金苏青瓷为天龙殿圣女。是。不过，祖师爷。苏小姐贵为您的发妻，为何要自降身价做天龙殿圣女？因为青丝想要帮苏家崛起，那我就替她完成这个梦想。天龙殿为人间第一修行宗门，有了圣女这个身份，自此以后，苏家便可以傲人世间。恭送先帝爷。你没事吧？走，我带你去炼化炉和仙果。好。你这么帮我，到底有什么目的？你相信前世今生吗？什么意思？你看了就知道了。赵凌寒。当年邪魔大战，我身负重伤，是你散尽千年修为救了我。我许诺你，要护你一生，愿意为你付出一切。为什么这么对我？为什么？先帝啊，先帝，看你如此可怜，我便告知你实情吧，也让你死个明白。当初邪魔大战救你之人，并非是我，而是。玉瑶仙子，你说什么？<笑>原来我竟然整整错案了千年，我为什么会哭？难道我就是玉瑶？我就是玉瑶，是因为
你对玉瑶有愧，所以你才答应跟我结婚。玉瑶是你，青瓷是你，我爱的也是你。好了，我帮你炼化轮回仙果吧。青瓷，轮回仙果会把你的体质改变为先天道体，这个过程极为痛苦，你一定要抛弃杂念，坚守本心，知道吗？好，不好！这是金玉结算，这是轮回仙果对青瓷的考验，度过神魂俱灭。陈平，我要。炼化仙果后，青瓷的修为距离金丹期近在眼前，到时便能在不伤害青瓷的前提下，取出鲜血地珠。你昨晚还没叫够啊！你才叫呢！你放心，我没有把你怎么样，我只是帮你脱掉了衣服，为你彻底清除了体内的情欲结丝。你的修为已经突破到了筑基后期。我，我的内衣也是你脱的。呃，嗯，我。记不太清昨天发生的事情了，嗯，帮我回忆一下。这个，呃，圣玉道，苏家千金苏青瓷见圣玉。大长老，青瓷，快快给大长老行礼呀、啊！无妨，我来只为宣布一件事：我天龙殿向全天下召开万龙殿，届时我天龙殿祖师爷。将当众宣布，苏家千金苏青瓷将成为我天龙殿圣。什么？什么？恭喜你啊，圣女，好好庆祝吧！我走了。恭送大长老。这苏青瓷运气也太好了吧！不仅成为天龙殿一人之下、万人之上的圣女，到时候天龙殿祖师爷还要为她当众宣布呢。这苏青瓷以后。就要名震四海了吧？昭告天下，昭告天下！万龙宴一开，天下皆知。那我苏家将一鸣惊人呐！两百年了，天龙殿为了册封苏青瓷为天龙殿圣女，在仙龙山庄再次召开万龙宴，保佑天下兄弟，震动八荒啊！听说天龙殿开宗祖师那位早已飞身天界的仙君，将施法召唤天龙殿的神器——震天神杯，将在今天刻以苏青瓷圣女之名，此为苏家无上荣光啊！而且听说啊，这震天神杯啊，蕴含无上天道，仙君铭刻神杯之时呀、啊，若能从中感悟到一些天道之理，那我们离神仙的机会就更进一步了。这苏家未来可期啊！嘿。恭喜恭喜苏家主！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！天龙殿乃是修行界第一修炼宗派，已经上百年没有册封过圣女了。苏小姐天赋惊人，相信用不了多久，定要飞升仙界。苏家假以时日，定能成为比肩凌天剑宗那样的顶尖修炼宗派啊！苏小姐能得到天龙殿仙君亲自册封圣女，苏家未来不可限量啊！以后还请苏家主多多关照。对对对，对对对，多多关照，多多关照。这些好说，好说。爸，姐姐他们来了。青瓷，这是什么场合？你把这个废物带来干什么？爸，他是我老公，不是废物。早就听说圣女不愿意嫁给林斗。所以就找了一个臭算命的当挡箭牌，莫非就是此子
，这圣女是假戏真做了呀？啊，<笑>混账！他不是废物是什么呀？你抓紧时间，赶紧跟他离婚！你是我苏家的千金，更是天龙殿的圣女，非日月并肩的天之骄子，不可迎娶。而你这个小子，不过是一个臭算命的，要身份要地位，你都没有，怎么配得上我的女儿？就是，陈平，你根本就配不上我姐。今天你以我姐的名义来这儿，已经够你吹一辈子的牛了。现在世面也见了，识相了，赶紧跟我姐离婚，滚出去！天下修士皆在我的邀请下参加由我授意召开的万龙宴。今日我若是离开，这场万龙宴便无法开始。真的假的？今天万龙宴的主人不该是天龙殿的那位开宗星君吗？对啊。就是啊，你只是一个卑贱的小人物而已，就不要在这里异想天开，惹人发笑了。苏梦涵，这是你姐夫，注意你说话的语气和态度。你也少说两句。这是天龙殿办的万龙宴，我们得罪不起。看看，今天汇聚此地的这些修士，哪一个地位背景不比你陈平强？一个臭算命的，让人看了就厌恶，赶紧给我滚出去！待会儿，天龙殿仙君驾临会场，将我女儿的名字刻在神碑之上。要是因为你这颗老鼠屎搅浑了，耽误了我苏家的机缘，你万死难赎。爸，能不能不说了？陈平，你根本就没有资格跟我们这些人站在同一个宴会上。识相的，出门左转，慢走不送。如果你不识相的话，我们大家都很乐意帮你。没错，今日天下修士共赴万龙宴。除了恭贺苏家圣女，更是为了感悟震天石碑一丝天道之力，不能出任何差错。若一个废物出现在此，惹怒了仙君，破坏了我们的机缘，承担得起吗？出去，出去，出去，出去！让我出去，你们都还没有资格。今日这场宴会，若没有我，别说你们苏家，就是百家修炼家族在此，也没有用，懂吗？凭什么？就凭我是你们口中万分敬仰、万分敬畏，千殿仙君。陈平，上次你冒充仙君，店主就差点把你抹杀了。我还以为你会学得聪明点，没想到你现在还是这么愚蠢。别说你是天龙殿仙君了，就算你是天龙殿的一员，我都会对你礼让三分。可惜了，你只是一个江湖上臭算命啊。为了你那点可笑的自尊心，居然敢冒充仙君，青儿看到了吧？这就是你选的男人，只会口出狂言。陈平，仙君不可冒犯，否则大祸临头。青子，相信我是不是仙君，一会儿你就知道。要干嘛？你们不就想借着仙君刻碑来感悟一丝天道之力？我这就刻给你们看。混账东西，那可是天龙殿的至宝，岂能容你靠近呢？陈平，我看你是仙君装过头了吧？居然想在石碑上刻上名字，简直是痴心妄想，不自量力！你小子怕是失心疯了吧？震天神碑据传乃是仙君从浩瀚星空中所得的上古太阴石所制，非权势滔天者不能刻印。小子，这震天神碑非九天真龙者不能刻印。非千古不朽者不能刻印，最重要的是，非位列仙班者不能刻印。你们说的很对，非不能刻印。陈平，别胡闹，快回来！陈平，别胡闹，快回来！陈平，快滚回来！这神碑乃是仙君为我女儿刻印之用，是我苏家的荣耀。你的血要是脏了神碑，定会引起仙君不悦。你想毁了我苏家和我女儿的机缘，不可能！震天神碑岂是你这样的小人物可以碰的？在场所有修士，包括我爸，甚至是天龙殿的店主，他们都不敢碰神碑。你要是惨死在神碑上，那都是对神碑的侮辱。赶紧滚回来！我没有资格，全是滔天是我，九天真龙是我，万古不朽是我，仙君也是我。这震天神碑，我如何碰不得？青瓷
，你看看，这就是你不惜和我顶嘴维护的男人，什么本事也没有啊，就一张嘴。你吹牛也不打草稿，还九天真龙，还什么什么仙君呢？我看呀，一会儿碰到神杯，就会被震得魂飞魄散了。是吗？那就擦亮你们的狗眼，看清楚。以无之名，册方风精子，为天龙殿圣品，共享长生，万极乐。这。这怎么可能啊？怎么可能啊？不是吧？陈平在震天石碑上刻下了苏青瓷的名字，难道这陈平真是仙君？他是个屁！林少，你不是身受重伤了吗？怎么？我林天剑宗底蕴深厚，老祖又是上仙，小小伤势还是从仙变恢复。哇、哦，原来如此！恭喜青瓷自成为天龙殿的圣人。谢谢。苏青瓷这个贱人，融合仙骨后，实力竟然突破到了筑基后期，甚至还拥有了先天道体。这个无敌志在必得。你来做什么？我可不记得邀请了灵天剑宗。蠢货，死到临头还不知道，这真天神杯是仙君亲手准备的，为了给青瓷刻名，仗着自己能够刻印喧宾夺主，闯下大祸。好、哦。仙君还没来，你却污染神杯，这是死罪！你自己找死不说，还连累青瓷，这苏家于万劫不复之地。糟了糟了，陈平这小子得罪了仙君，而青瓷又跟他领了结婚证，万一仙君怪罪下来，将会暗无天日啊！苏青瓷，你看到了吗？你把这个废物带过来，给我们苏家惹了多大的麻烦！我就是仙君。何惧之有？我就是仙君，何惧之有？你闭嘴！青瓷，你快跟他离婚，免得连累苏家呀！我不会和陈平离婚的，不管发生什么，我都会跟他在一起。青瓷啊，你怎么这么不懂事啊？他根本配不上你。陈平真是个神祸精啊，竟然让苏家得势变成了失势。那我也得离苏家远一点。免得殃及池鱼，苏伯父，你想撇清关系恐怕不行。陈平和青瓷虽为假夫妻，但他们最终结成了道侣。呃呃，你有什么好办法？要是能帮苏家躲过此劫，苏家一定感激不尽呢、啊。对啊，林少，我们一定会对你感激不尽的。我确实有个办法，仙君眼里容不得沙子，在仙君降临之前，下跪磕头，自裁谢罪。陈平，你听到了没有？下跪道歉，自裁认罪。爸。若天压我，劈开这天；若地居我，踏碎这地。诸天万界，无不断万古，永恒不灭。尔等命如蝼蚁，让不贵。小至极。你既然如此不知好歹，我就以仙君之名杀了你。杀我？你林道还不够格。林少可是有林天剑宗作为靠山。杀你这个小子，那还不简简单单？就是林少都不够格杀你，那我问你，谁够格杀你？我不够格。诸位，他侮辱仙卑，冒充仙君，如此猖狂，该不该杀？仙君何等身份，岂能容一个臭算命的不敬？我修炼家族张家，认为此子该杀；我修炼家族谭家，认为此子该杀；我王家、洪家、穆家、曾家、徐家，认为此子该杀。老子。百家修炼家族，杀你可够！一群蝼蚁，弹指可灭。杀我，还没有资格吗？无耻小儿，我们够不够杀你？无耻小儿，我们够不够杀你？父亲，堂叔，上官叔，你们来了。乾坤宫公主上官博，金丹初期，万佛宗宗主唐启云，金丹初期，灵天剑宗宗主林国天，金丹中期。我的天，三大宗主
，那可是除了神龙殿殿主以外，境界最强的。现在他们三位降临，陈平那个身份地位的小子死定了。喂，死定了就。陈平，三大宗主都来了，碾死你这只小虫子，那不是轻轻松松的吗？一个臭算命的，能被这么多修炼家族以及三大宗门所杀，也算你幸运了。你，你，还是你们想杀我？依旧不够，天上地下。诸天万界，能杀我人，还没有出生呢。事到如今，你还在装？你冒充神君，玷污神杯，犯了众怒，必将惨死。小子，下本宫爱女，本宫要你陪葬。小杂种，我父儿死于你手，今日本座就灭了你。你们好大的胆子！今日本座就灭了你，好大胆子！参见殿主，陈平，上一次殿主饶你一次，这次你是插翅难逃。让你非冒充仙君，现在没人救得了你。殿主，是他冒充仙君，玷污神杯，带领大家捉拿他。殿主，你要杀陈平，我不同意。贱人，你护得了他吗？陈平今天必死无疑。天主，我林国天也不想在万龙宴上闹事。我今天来有两件事：第一，拜见天龙殿仙君；第二，为我儿子讨个公道。哦，你要讨回什么公道？我儿子林道在秘境当中获得了仙果和仙剑，却被此人以无耻的手段夺取，将我儿重伤。那你们二位呢？本宫也为两事而来：一为参见仙君。二位杀陈平，为我女儿报仇。本座也为此而来。仙君大名，我等不敢冒犯。但是此子杀人越货，毒辣异常，今日他必死。殿主，这一切都是真的，我可以作证。陈平在秘境中杀人越货，手段残忍，请殿主处置。殿主，是林道颠倒黑白，是他杀人越货，却被陈平反杀而已。贱人闭嘴。苏家想消失不成？死丫头，陈平要死，你又让他死好了，你管这干嘛呀？你脑子有病吧？不要再牵连我们了。你们非要杀陈平不可。对，陈平今日必死无疑。啊！啊老匹夫，你干什么？你们有眼无珠，陈平便是我天龙殿的祖师，你们敬畏的仙君。你们想要杀祖师，你们是活腻了吗？陈平是仙君，这不可能。参见祖师爷。陈平是天龙殿的祖师爷，那可是千万修士毕恭毕敬的仙君啊！<笑>我姐夫是仙君，还是天龙殿的祖师爷？那我以后岂不是能横着走了？原来你真的是仙君啊！亏我担心了这么久。我有眼无珠，都不知你是仙君，请饶恕。都怪林道那混蛋，我怎敢对付仙君？请仙君饶命啊！起来吧。谢谢仙君，谢谢谢仙君。我说了，见一个我杀一个，见两个。我杀一双。既然你们急着求死，那我就成全你们。记得在轮回路上报上我的名字，以拖路费。我真是做梦都没有想到，你居然是天龙殿的祖师，那又如何？凡从仙界下凡者，功力不足一者，你只不过是个残血。我爸和两位叔叔联合起来是人界最强。今日我们要试仙。残血，实力不足百分之十，这是仙。不自量力，有我在，尔等休想对祖师不敬！尔等休想对祖师不敬！想杀陈平，我绝不答应。院主，你确实是凡间第一强者，但是如果我们三人联手，你认为你能保得住他？本宫今天必为爱女报仇，谁拦谁死！本座，本宫你陈平，电话九九八十一天，被折磨致死。找死
，无为先帝，当镇压世间一切敌人，尔等命如蝼蚁，皮肤汗竖，自不量力。啊啊啊这这怎么可能？他们什么情况？一个响指，我爸和两位叔叔就破功了。姐夫牛逼，姐夫威武，我爱死你了！不愧是我选的好女婿，霸气。三个老杂碎。我家祖师如今的实力确实不如全盛时期的百分之一，但是很不客气的告诉你们，杀你们依旧如杀狗，是吗？两位还等什么？出杀招吧！林小儿，杀招人间无敌，今日你必死！不用，毁掉一个人最好的方法就是毁掉他的自信。既然你们如此自信，我一概毁了便是。小子。你要为你的狂妄付出代价！佛道五下，干你这双三，十九州，福州万千杀。世间之法一出，无人能敌。陈平，等你死了，我便抢了你的仙剑，杀了你的挚爱苏青瓷，把他炼成炉铁，夺走他先天道体，置我至死。这怎么可能啊！他怎么这么强？他不仅击中我们三人的杀招，还把我们打成重伤。你是真仙，陈平，你好无耻，竟然隐藏修为！你们如今都是金丹境，境界太低，等什么时候跻身真仙境？见我，就如一粒浮游，见青天。老杂碎，你自己看不清我家祖师的实力，还怪我家祖师了。<笑>林天国，你他妈坑我！你不说这小子是个残仙吗？你们家残仙这么强？杀女之仇不共戴天，所以杀关青武，我现在要和你断绝父女关系。看来他不是残仙，是真仙呐！我们斗不过他，我们快跑吧！呀，想死我，晚了！你刚才说等我死了，要对我的仙界如何？还有对我老婆如何？再说一说，我听听。不是不是，陈平，不，星君，我开玩笑的，原谅我好不好？不好，毕竟是我说过，再有下次，取你狗命！好大的胆子！好大的胆子，敢杀本仙弟子，不想活了！爸，这是谁啊？怎么从来没见过？我也不知道啊，不过看着倒是很强啊。林天剑宗第八十八代传人林国天，拜见第一代老祖，参见老祖。起来吧，谢老祖。这就是百年前凡界无敌的人，五百年前他就飞升仙界，位列仙班的上仙呐。原来这就是仙人啊！林天剑宗一代老祖虽是分身下界，但身上仙气蓬勃，凡界怕是无人可敌啊！恳请老祖为我报仇。重平，仗着自己是天龙殿仙君。夺我仙剑和仙果，将我重伤。要不是您来了，我早死定了。原来你就是陈平，仙骨也在你身上。本仙乃仙剑剑仙，特奉女帝之命，取回女帝仙骨。他赵灵寒欺骗我千年的感情，与众仙背叛我，夺我仙血，毁我仙体，现在连我的仙骨。我自称是他的，大胆！女帝名讳也是你能叫的。本剑仙最后再给你一次机会，要么交出仙骨跪地求生，要身陨道消。你这小子连你弟的仙骨都敢抢夺啊！真是不知死活！陈平小恩，这死叫祭典无女儿的在天之灵。你是仙君又如何？比起女帝。
就是一只蝼蚁，今日你必死无疑。贱人，他死了，我就把你炼成炉鼎，夺你根基，让你沦为我的玩物。很可惜，今天你们一个都跑不了。狂妄！本剑仙只需一剑，便能杀你个魂飞魄散。能死在本剑仙的手里，那也算是你的荣幸了。剑仙。仙界剑仙三百万，与我也拘禁低眉，你还算不了什么。找死！一剑开天！哟，你这小仙败在我的手里，是你这辈子唯一值得铭记的事。他们看错了吗？强的这么离谱，这怎么会这样？你不是普通人，你到底是何人？睁大你的嘴巴！看看我是谁！你是三界至尊仙帝，你是三界至尊仙帝。啊啊啊、你知我身份，你。死而无憾，陈平，你休要嚣张！杀我一句分身而已，下次见面，本仙必杀了你！回去告诉赵林寒，不日我必将飞升仙界，斩他人头。你是仙帝？什么？我姐不是仙帝？仙帝是我女婿，我仙帝不可能，不可能！我竟然跟仙帝作对！<笑>我找仙帝报仇，我真他妈疯了！还报什么仇啊？此身难保得多。仙帝，求你别杀我！我大女儿上官青柔是妖族药王爱徒，她身上有罕见的治愈之体，倾国倾城，我愿意把她献给您，伴您左右。求你饶了我的性命吧！你个老匹夫，你竟敢抢我的词儿！仙弟，仙弟，我也有一女，天生媚体，诱惑众生。我把她送给你，伺候你，你别让我死了。仙弟，虽然我没有女儿，但我愿意为你搜集天下美女。我做你的哈巴狗，好不好？我我我我。仙弟，我愿做你座下的坐骑，只要你不杀我。尔等，也配。启禀先帝，先回有下落了。见。妖界，妖界，你真的是三界之尊的先帝吗？那你为什么会变成这样？还记得上次我给你看过的那些记忆吗？我被赵灵河所害，跌入凡间，如今实力实不足矣，只有将仙魂、鲜血、仙骨全部炼化，才能重回巅峰。原来是这样，那你接下来是不是要去妖界啊？没错。那我陪你一起去吧，不管发生什么，我们一起面对。好。哎。妖界一定很危险，我给你充充电吧。啊这就是妖界，怎么这么凄凉啊？此女容貌倾城，身材火辣，具有足以大幅提高修炼速度的天妖体。若以夺姬之术与此女双修，便可获得天妖体。起拍价三千万灵石，价高者得。
，如此美女又具备天妖体，便是世间珍宝。我出一个亿，我出三亿，我要出十亿。哈哈哈哈区区天妖体，本少并不在乎。不过如此美人，本少倒很感兴趣。哈哈哈哈这是天狗一族的少主李阳，自先帝死后，妖王白虎归顺女帝。斩了其余三位妖王后，便成了这妖界唯一至尊。而这天狗一族便是妖王白虎的左膀右臂，是妖界一流势力。他还有个癖好，就是折磨天下美女。楼凌雪怕是惨了。李少背靠妖尊，谁也不敢惹。李少出价十亿，还有更高价的吗？本少看中的美人，谁敢抢？十亿一次，十亿两次。刘凌雪是谁啊？十亿三次，恭喜李少竞标成功。我跌入人间后的故人之女与我情同兄妹，这些小妖，该死！不愧是本少看上的美人，这美腿。这身材，按在身下一定非常爽啊！哈哈哈哈哈哈，小宝贝儿，本少已经等不及了。哈哈哈哈哈哈，跟本少走，本少带你共赴极乐。你再敢碰林一笑，我要你吃不入轮回。你再敢碰他一下，我要你万事不入轮回。这谁啊？不认识。应该就是妖界一个无名之辈，疯了！一个名不经传的小子，敢挑衅李少，哪儿冒出来的臭虫？也不打听打听我是谁，就敢威胁我？你是谁啊？天狗一族少佐李阳。天狗一族是什么狗东西？你他妈的不想活了吧？找死！陈平哥哥，陈平哥哥真的是你，能再见到你。真是太好了，雪儿，我马上救你。原来是小美人的男人，救他，我看你自身都难保了。今天我不仅要碰他，还要当着你的面扒光他的衣服，让大家一起欣赏啊！你又能奈我何？脱脱脱脱脱脱！那今日便是你的死期。那今日便是你的死期，杀我！你信不信？我动动手指头，你就会飞烟灭了。陈平，我们此行最重要的目的是为了找你的仙魂，还是低调行事的好？放心，无论是谁，我一剑灭杀。<笑>上一个如此猖狂的人已经死了，下一个就是你。陈平哥哥，你不要管我，你快走！他们全是靠天，你斗不过他们的。现在想逃，已经晚了。<笑>来人，将这小子给我按住了！我要让他亲眼看着自己的女人被我凌辱！小子，得罪老家少主，你只有一次谢罪。我求求你，不要伤害我陈平哥哥！我愿意做你的女人，求你放过他！我求求你，杀了他！你照样是我的女人，让我好好怜惜你吧。嘿嘿嘿嘿。死鱼仙火，你，你是谁？我是你惹不起的人。我是你惹不起的人，雪儿，你没事吧？紫薇仙火，据传只有上古修仙大能才能修炼出的焚尸之火，是金丹之火，并非紫薇仙火。如若不然，就不是杀这四只小妖这么简单了。金丹修为倒也挺强，但在天狗一族面前，形同蝼蚁啊！王八蛋！金丹修为又如何？敢杀我的人，今天我要你死！你还是担心下你自己吧，陈斌哥哥，我们快走吧
，岳阳的后面是白家，我们打不过他们的。雪儿，你要明白，逃跑是解决不了问题的。那要怎么办？斩草除根，烧到无人可威胁自己为止。哼，小子，在妖界，我天狗一族、贝狗妖尊那是无敌的存在。你一个无名小卒，也敢杀我的人，对我动手？我要发动全族的力量，杀了你！说完了吗？你可以死了，安老。你可以死了，大胆！嗯，竟然是妖界至尊，来获真子白琴。此女竟是先天道体！哼，陈明哥哥。他就是白家世子白琴，他身边的是他的天生高手，叫狂刀，是妖界的十大高手之一。这个拿刀的人，比我们遇到的灵天剑宗的老祖还厉害。世子，我正在静盼，没想到这小子突然跑出来捣乱，还杀了我的人，打伤了我。世子，要给我做主啊！敢在我白家的拍卖会上如此肆无忌惮的闹事，小子，报上名来，不杀无名之辈。问你话呢，那请报上名来。我的名，你们还不配知晓。小子疯了，连世子也不放在眼里。疯了，这次绝对是疯了。自寻死路。我好久没有见过如此肆无忌惮之人，有意思。这样吧，你现在给我跪下，哥三个小，我再把你身边子女奉献，我可以留你全尸。你敢打我？敢辱骂我妻子，我都能杀了你，信吗？我都能杀了你，你信吗？这人太装逼了，敢杀白前世子，放眼整个妖界也没人敢这样说呀。思思疯了，绝对是疯了。小子，得罪我，或许可以回命，但是得罪了世子，你、你的亲朋好友都得死。狗杂碎！我白浅长这么大，从来没有受过如此奇耻大辱。今天不把你四肢折断，魂魄炼火，难以记恨。狂刀，在，快杀了他！是，少爷。嗯。糟了，这力量之强，不是灵天剑宗老祖那分身能比的。陈平，快躲开！陈平哥哥，快躲开！嗯，去。跪！跪！这这陈平什么修为，居然连狂刀都直接给他跪了？难道是那真仙之境？陈平哥哥也太厉害了吧！难道这是言出法随？怎么可能？修为如此之高，在妖界我怎么不认识啊？你的实力的确让我意外，但是我父皇乃妖界的至尊，你能拿本少怎么样？你好聒噪！那、呃、我问你，凌雪是不是在你的示意下当众拍卖的？是又如何？我不相信你敢杀我！你耳朵要是没聋的话，应该听清楚了，我父皇乃妖界的至尊。你要是敢杀我，将遭到整个妖界的追杀。我杀过的至尊，如天上繁星，不差这一颗。不过我看你这么有自信，我便给你个杀我的机会。十分钟内，召集你能召集到的所有强者和势力。若能伤我一分，你白家名垂万。若能伤我一分，你白家名垂万。哈哈，好，很好。天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。今日我就踩碎你的傲骨，让你知道得罪本世子是一种何等愚蠢之事。哼、嗯！父皇，你的儿子快被人杀了。什么？无奈妖界之主，整个妖界都是我们白家的，谁这么大胆？他还说，让我十分钟之内召集能召集到的所有强者和势力，只要能伤他一分，我白家便名垂万古。竟然如此猖狂，看来是本王许久没杀人了。我父皇马上就到了，陈平、啊。
，今日必死。我要将你的魂魄拘禁起来，炼化九九八十一日，遭受巨大痛苦而死，再把你那两个女人玩弄致死。这，就是得罪本世子要付出的代价。这，就是得罪本世子要付出的代价。世子，你要是玩腻了，那两个女人借给我玩两天，好不好？哼。没问题，谢谢世子。你们二人未免已松懈了太子，万一你们嘴里所谓的至尊，见我竟如天人，行叩拜之礼呢？真是异想天开，那可是妖界至尊。说是在这等险境之下你都不能死，那我便给你跪下寻狗叫。好啊，记住你自己说的话。死到临头了，你狂妄，没了。此子没了，妖界至尊一到，此死者必死。小子，我父皇已经到了，今日大罗金蝎下凡，你也必死。谁敢杀本王爱子？不想活呢！爱敬妖皇，起来吧。父皇，您终于来了。就这小子，不仅伤了我，更说你会将他奉为天人，行跪拜之礼。根本没把白家放在眼里，见他白家的尊严，我倒要看看是什么人，胆敢不把我放在眼里。是什么人，胆敢不把我放在眼里？就是他。至尊大人，此事因我而起，只要你能既往不咎，放过陈平哥哥，让我做什么都可以，哪怕哪怕就是死也可以。不用求他。确实不用求，这位白家少主恨我们入骨，不可能放过我们。而且这件事情确实是他们有策在先。贱人，你可知你在说什么？我父皇乃妖界妖尊，若是你可以主动将你的先天道体奉献给我，说不定等我把你玩完了之后，我还能饶你一命。区区一个筑基初期的低阶修士。居然也想弑神，在这三界之内，只要是我想杀的人，没有谁能够活得下去。白虎，好好看清楚，我是谁？哦，你这只受我点化、才为人形的小白虎，区区二十年不见，便已经威风到连我也不放在眼里的地步了。心地，想要不敢，放肆！竟敢对妖尊大人不敬！闭嘴！狂妄小孩，我父皇在此，你还敢大言不敬？哼！逆子！该闭嘴的人是你，父皇，您这是干什么？啊！跪下道歉！给他磕头道歉？您没开玩笑吧？磕头道歉？我不想再重复。凭什么？就凭他是一通三界的至尊先帝。先帝，拜见先帝。小妖白虎参见先帝。原来陈明哥哥是先帝啊，难怪丝毫无惧。父皇，您糊涂啊！就算他是三界至尊先帝，但那已经是过去式了。父皇，你快起来！闭嘴！我早就投靠了女帝，有女帝相助，岂会怕他一个落魄的先帝？啊！放肆！在我心中。就只有一个先帝，那就是陈平。我假意归顺那妖女，是为了汲取力量，等待先帝回归呀、啊。怎么会这样？你闯下弥天大祸了！我决定将你驱逐出我们族群，自生自灭吧！父皇，住嘴！你捅破了天，能捡回一条命也不错了。很可惜，你儿子的命留不住了。你儿子的命留不住了，金天，这你有意义，想要不敢，不敢，不敢。父皇，我儿闯下弥天大罪，你下犯上，真是死不足惜呀、啊！父皇，你不能放弃我，我是你唯一的儿子。对，道歉，我我跪下道歉，我我。
，哎，我错了，我再也不敢了，求求你，你饶了我吧。你千不该万不该，就是得罪了先帝，爹救不了你呀！站住！就是因为你，我儿才会得罪先帝。既然我儿难逃一死，哈哈，你就去陪他吧。我，白虎，我逼你杀死了你儿子。你是否记恨于我，恨不得把我碎尸万段？您就算借我一百个胆子，我也不敢啊！逆子他以下犯上，死得其所，死得其所。九尾狐妖王，白虎听令，在调查仙魂下落，若有线索，及时汇报。遵命。啊儿啊，我一定会为你报仇的，谢帝。等我彻底炼化三具妖王之躯，就是你的死期。陈<笑>平哥哥，好痛！雪儿，你的左腿受了暗伤，必须尽快治好。否则，恐留暗器，我会轻一点，你稍微忍一下。如果实在忍不了，就叫出来，会舒服一些。那个陈平，陈平，你们，青瓷，你怎么了？嫂子，有什么事儿吗？没有，我就是想问问你们有没有什么需要的。你们继续，继续。嫂子，你脸怎么红了？青瓷，你有什么不舒服吗？启禀先帝，仙魂有线索了。这地府有古怪。白虎叫我来这儿，必遭祸险。也罢，就看看你要干什么。仙魂何在？回禀先帝，这是我们妖界的至宝——妖神宝座。此座能够凝聚天地魂魄之力。据属下调查，这仙魂就被吸在了这妖神宝座之内。哦，只可惜属下能力有限呐，无法将其取出，所以还得有劳先帝亲自取出仙魂。这妖神宝座内。确实有较为浓郁的仙魂气息。先帝呀，先帝，你终于中招了！这妖神宝座里根本就没有仙魂，因为仙魂早就被我给炼化了。恭喜干爹，即将完成鸿鹄大业。恭喜干爹，即将完成鸿鹄大业。嗯，也多谢干爹，我可以为我父亲和我妹妹报仇。你是上官轻武的孪生姐姐，上官轻柔。没错，陈平，能死在我和我干爹的计谋之下，是你的荣幸。就凭你们，真真觉得能算计你们？陈平啊，陈平，这是上古的所先大阵。巅峰时的你自然不惧，可现在你刚寻回仙骨，修为不足巅峰时的十分之一，想脱困，做梦！为了夺你仙骨融合，我甚至杀了我的儿子。原来你的图谋是仙骨，我不光要夺你仙骨融合，我更要让你困在此地万年。让你永受这魔魂尸体之痛，才能解我心头之恨。啊、这
可惜，放眼三界，哪怕赵凌寒精心布局，想算计本帝千年，也没能封印住本帝。你们又算什么？这不可能！你不可能挣脱我精心设计的锁仙阵的。想夺我仙骨，封印我万年，真是笑话！你，没想到啊，锁仙阵居然对你无用。不过，你心心念念的仙魂就在我这里，已被我炼化的差不多了。虽然现在使用，我可能压制不住它，但是今天我一定让你死！天下大事，唯我所望，我之真气和天地之造化。陈平，这里是我干爹最强的一招。还是利用你们仙魂施展出的威力，我扛不住的。十方刁雷，完雷，不好意思，是你祖宗。干爹，仙魂竟生成了独立灵智，利用我身体，我来对付仙帝。一个刚觉醒的灵智，需要依靠别人才能发挥实力的仙物，你妄想施主？森罗万象，森罗万象。就让妹妹为你宽衣寻呢。区区幻术也敢在我面前卖弄？区区幻术也敢在我面前卖弄？哎、仙帝，仙帝还活着。拜谢兄弟，起来吧。这些年，你们三人受苦了。末将两位兄弟赴汤蹈火，在所不辞。陈明哥哥，陈明哥哥，不好了！刚才贴裂了一道大口子，一只手出来把青子姐姐抓走了。他说，他叫女巨，对，他是让你亲自上仙界去救人，否则他就要杀了青子姐姐。赵林寒，贤弟，这极有可能是赵林寒的陷阱啊！对，他在天界，他若下界，不因诸多不便，无视你的对手，他分明是想引你上天界。是啊，就算仙界若十面埋伏，青瓷，我非救不可。青瓷，我来救。你就是赵林寒，你想取我身体里的鲜血地珠，不可能。玉瑶，你还是那么愚蠢。我抓你来仙界，最主要是为了引诱还没有恢复全部实力的陈平，带着仙骨和仙魂来仙界罢了。陈平是不会来仙界的。陈平重感情。他错爱你一千年，你转世与他相遇，又因为他被抓到仙界，必来寻你。赵凌寒，青子，你坚持住，我来救你了。仙帝，这场景熟悉吗？
。赵凌寒，放了青瓷。可以啊，只要你交出仙骨和仙魂，我就立马放了。陈明，不能叫、啊。青瓷。你若想看到你心爱的女人被我当成狗一样蹂躏，你大可以不交出仙骨跟仙魂，我也不是时间跟你耗。陈平，交出仙骨和仙魂，本爹准你和玉瑶与黄泉相聚。好，我答应你。陈平，不要答应。就算你交出仙骨和仙魂，他也不会放过我。玉瑶，你还真是又美又聪明。哎、陈平，陈平，你还是那么傻，我就知道你会为玉瑶挡这一剑。现在，仙骨。仙魂、鲜血，都是我的啦！不，恭喜女帝夺得先帝万年修为，一统三界！恭喜女帝一统三界！先帝，你的万年修为，本帝笑纳了。先帝，祖师爷，休动放肆！尔等休要打搅女帝，夺取陈平万年修为。不要！不要！赵凌寒，我必杀你！杀我！曾经位于顶峰的你不行，如今你更不行。啊、陈平，无论我是玉瑶，还是苏青子。能遇到你，是我最幸福的事。你是我的英雄，但我，我更希望你是三界的先帝。青瓷，你这是做什么？万古龙天，不死不灭，我与仙仙换你涅槃重生，陈平，我爱你。我也爱你，青瓷，青瓷，你啊恭迎先帝归来！恭迎先帝归来！恭迎先帝归来！万仙崇拜
，先天重掌三界，陈平恢复了修为，这怕是三界无敌啊！糟了糟了，先帝修为恢复了，这三界没人接得住先帝一击呀、啊！怎么会这样？涅槃重生，不不不！结局不应该是这样的。是我得到陈平万年修为，一统三界，给陈平参死，有生有世不入轮回才对。千年的谋划，一切算计图谋，一切心血付出，结局不应该是这样的。我我我不接受。赵林寒，该服猪了。赵林寒。被扶住了，我不接受。贤、啊、弟，他要自爆。杀无帝后，你就没有自爆的资格，没有受尽煎熬，方可消我心头之恨、啊。太可怕了，太可怕了，连死都成为一种奢望。先帝，是我等错了，我等都是受了这这贱货的蛊惑，求先帝原谅我等。天道法则，锁住三魂七魄，释放神炎，焚烧万世，这也这也太狠了。天道规则，在所魔尊寂灭，焚烧永世轮回，灭。今日起，本帝将重整三界。并昭告三界，一月号，本帝将与帝后成婚。成婚？可是帝后她……青瓷若魂飞魄散，那我便震碎天地；若流失万古，那我便撕开万古；若诸天万界、万世轮回都没有他，我便创造一个有他的世界。以无先帝之名，召唤苏青瓷，三魂七魄归位拜见先帝帝后，祝先帝帝后新婚大喜，永结同心。我感觉在做梦一样，嫁给你真的好幸福。我也一样，今后我只想给你幸福，与你永不分离。三界你等，好生管理。我还有更重要的事情要做。什么重要的事情？嗯，入洞房。